யூனிட் ஒனில் ஃபிஃப்த் டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபார் டெவலப்பிங் அல்காரிதம் இதோட இந்த டாப்பிக்கை ஃபஸ்ட்டு முதல்ல நம்ம நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அல்காரிதமில் என்னென்ன சிம்பிளான ஸ்ட்ராட்டஜி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் இன்னும் நம்ம அல்காரிதம் இன்னும் மோர் ரீடபிலிட்டியோட அண்டர்ஸ்டாண்டபிலிட்டியோட எப்படி வர ஒரு அல்காரிதம் ரெடி பண்ணுறதுன்றதான் இங்கே இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம பார்க்க போகிற கண்டென்ட் ஓகேவா அப்படி என்னென்னா சிம்பிள் அல்காரிதமில் என்ன மாதிரி சிம்பிள் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் நம்ம ஆட் பண்ணால் அந்த அல்காரிதம் மோர் எஃபிஷியண்ட்டாக எப்படி ஆக்க முடியும் சரியா அது எப்படிலாம் பண்ணலாம் ப்ரோக்ராமில் நம்ம கண்டிப்பாக காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ்கில் நம்ம வந்து இஃப்பு வைல் அந்த மாதிரி லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணி இன்னும் அது ரொம்ப ப்ரிசைஸாகவும் ஷார்ப்பாகவும் ஆக்குவோம் இல்லையா அதை அல்காரிதமில் எப்படி நம்ம இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ண போகிறோன்றதான் இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு இந்த டாப்பிக்கை பற்றி நான் ரஃப் ஐடியா வந்துருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம இன்னும் டீப்பாக போனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் இந்த டாபிக் இந்த டாப்பிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இது பிக் கொஷின் நான் கேட்க வாய்ப்பே கிடையாது இது வந்து மோர் ஆஃப் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஓரியன்டட் இந்த படிக்கிறத வச்சு உங்களுக்கு லேப்லேயும் இனி அடுத்து நீங்கள் ப்ரோக்ராம் அல்காரிதம் எழுதும் போது இந்த ஐடியாவெல்லாம் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கணும் அந்த மாதிரி தான் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் A simple strategy involved in developing algorithm includes the incorporation of iteration and recursion and decision control structures which improves the readability of the algorithm. Okay, well, in the way, iteration, recursion, decision control, we incorporate the algorithm to increase the readability of the algorithm. Thus, an algorithm represents the flow of executions in sequential manner using decision statements, iteration and recursion. ஐட்ரேஷன் எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் வைல் லூப் ஃபாலோப் வேண் தேவைப்படுறப்ப நம்ம ஐட்ரேஷன் போவோம் இஃப் எல்ஸ் வந்துச்சுன்னா அது டெசிஷன் ரிகர்ஸ் ரிகர்ஷன் வந்து இஃப் அ ஃபங்க்ஷன் கால் இட் செல்ஃப் அகெய்ன் அண்ட் அகெய்ன் இட் பிகம்ஸ் அ ரிகர்ஷன் இந்த மாதிரி ஃப்ளோ அல்காரிதமோட ஃப்ளோ இந்த மாதிரி நாலு டைப்ஸாக சொல்லலாம் சீக்வென்ஷியலாக போகிறது டெசிஷன் டெசிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வச்சு போகிறது ஐட்ரேஷன் யூஸ் பண்ணுறது ரிகர்ஷன் யூஸ் பண்ணுறது ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு சீக்வ சீக்வென்ஷியல் ஃப்ளோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட நார்மல் சீக்வென்ஷியல் ஆர்டர் இதுதான் நம்ம நார்மலாக சீக்வென்ஷியல் ஃப்ளோ ஆஃப் எக்ஸிபிஷன் அப்படின்னா ஒன்று ஒன்றா ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பாக போயிட்டே இருக்கும் இது வந்து நம்ம நார்மலாக எல்லா அல்காரிதமும் எழுதுறது இன் சீக்வென்ஷியல் ஆர்டர் ஆஃப் ஆர்டர் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் வில் பி எக்ஸிக்யூட் இன் சீக்வென் சீக்வென்ஷியலி சிம்பிள் ப்ரோக்ராம்ஸ் ரிட்டன் இன் சீக்வென்ஷியல் ஆர்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டு சப்ராக்ட் டூ நம்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதோட அல்காரிதம் எப்படி தான் இருக்கும் அல்காரிதம் எப்பயுமே பை டிஃபால்ட் வில் ஹாவ் அ ஸ்டார்ட் அண்ட் அ ஸ்டாப் ஆர் எண்ட் அ ஸ்டெப் ஓகேவா ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீன்னு தான் நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் ஸ்டார்ட் ஸ்டாப் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கெட் த வேல்யூ ஆஃப் ஏ கெட் த வே செகண்ட் வேல்யூ எஸ் பி அசைன் சப்ராக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் பி ஃப்ரெண்ட் சப்ராக் இதுதான் நம்மளோட சிம்பிள் சப்ராக்ஷன் அல்காரிதம் இதில் ஃப்ளோ பார்த்தீங்கன்னா சீக்வென்ஷியலாக இருக்கும் ஒன் ஆஃப்டர் அனதர் அந்த மாதிரியும் ஒரு ஃப்ளோ போயிட்டுருக்கு இது வந்து ஒரு நார்மல் சீக்வென்ஷியல் ஆர்டர் ஃப்ளோ ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் ஓகேவா இப்போ சப்போஸ் நம்மளை நம்மளோட ப்ரோக்ராமில் நம்ம வந்து இஃப் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் வந்து வைல் லுப் ஃபார் லுப் யூஸ் பண்ணுறோன்னா இல்லை ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் நம்பர்லாம் ரிகர்சன் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் இருக்கிறப்ப அல்காரிதம் எப்படி எழுதுறதுன்னு இப்போ அடுத்தடுத்து பார்க்கலாம் டெசிஷன் யூசேஜ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு யூஸ் பண்ணும் போது அல்காரிதம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் தீஸ் கண்டிஷ்னல் ஓர் டெசிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் இன் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் அல்காரிதம் வந்து த அவுட் கம் ஆஃப் த ப்ராசஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் சர்டன் கண்டிஷன் கண்ட் கண்டிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்து அது அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம அடுத்த ப்ராசஸ் இருக்கிற பட்ஜெட்டில் நம்ம வந்து கண்டிஷ்னல் ஓர் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம வந்து ஜென்ரல் கன்ஸ்ட்ரக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வரும் இஃப் மட்டும் இருந்தால் இப்படி இஃப் எல்ஸ் இருந்தால் எப்படி இஃப்ன்றதா ஒரு கண்டிஷன் கொடுப்போம் ட்ரூவாக இருந்தால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நடக்கும் ஃபால்ஸாக இருந்தால் இதுக்கு அடுத்து இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் நடக்கும் எல்ஸை பார்த்தீங்கன்னா எல்ஸ் இஃப் எல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் ஒரு கண்டிஷன் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நடக்கும் சப்போஸ் இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்தால் எல்ஸ் பாட் நடக்கும் எல்ஸ் பாட்டில் இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்
else print b is greater இப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீபோர்டில் எப்பயுமே கேப்ஸில் இருக்கும் அப்புறம் இந்த இடத்துல இந்த இஃப் முடி முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்கிறதுக்கு இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு என்ட் ஆஃப் இஃப் எல்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் இது வந்து வெறும் இஃப் மட்டும் இல்லை இஃப் இஃப் எல்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் அப்படி சொல்லி மென்ஷன் பண்ணணும் ஓகே இஃப் எல்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஸ்டெப் ஃபைவ் வந்து ஸ்டாப் இப்போ இஃப் எல்ஸ் யூஸ் பண்ணால் இந்த மல்கோ அது மெப்படி எழுதணும்னு கற்றுக்கிட்டீங்க இல்லையா இந்த மாதிரி தான் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வயலுக்கு எப்படி எழுதுறதுன்னு யூசிங் ஹைட்ரேஷன் ஆர் ரெப்பிட்டேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி இங்கே தான் வந்து நம்ம வயல் லூப் போர் லூப்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் த ஸ்ட்ராட்டஜி லைக் ஹைட்ரேஷன் ரெப்பிட்டேஷன் தட் இஸ் வயல் அண்ட் பவர் லூப் ஆர் யூஸ் டு எக்ஸிக்யூட் ஒன் ஆர் மோர் ஸ்டெப்ஸ் ஃபார் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் அண்டில் த கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ இப்போ ஒரு ஸ்டெப்போ இல்லை மூணு நாலு ஸ்டெப்போ ஒரு நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் அத்தனை டைம்ஸும் ட்ரூவாக இருக்கிற எல்லா வாட்டியும் அந்த அத்தனை ஸ்டெ அத்தனை ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் எக்ஸிக்யூட் ஆகிற மாதிரி ப்ரோக்ராம் இருந்ததுன்னா நம்ம வயல் லூப் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா இப்போ அந்த மாதிரி ப்ரோக்ராமுக்கு எப்படி அல்காரதம் இருக்கலான்னு பார்க்கலாம் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் அல்காரதம் தட் ப்ரிண்ட்ஸ் டென் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஸ்டார்ட் இப்போ இனிஷியலைஸ் பண்ணுறோம் ஐ வந்து ஒன் என் வந்து டென் அப்போ ஸ்டெப் த்ரீ ரிப்பீட் ஸ்டெப் த்ரீ அண்ட் ஸ்டெப் ஃபோர் வயல் இந்த ஸ்டெப் த்ரீயும் ஸ்டெப் ஃபோரும் வயல் என் வயல் ஐ இஸ் லெஸ் தேன் ஈக்குவல் டு என் இதுதான் நம்ம வயலோட கண்டிஷன் இல்லையா அது ட்ரூவாக இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம ஐயை ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் புரியுதா இப்போ திருப்பி இந்த லூப் வரும் இல்லையா இந்த லூப்பை தான் அவங்க ரிப்பீட்னு சொல்லி முடிச்சிடறாங்க ரிப்பீட் ஸ்டெப் த்ரீ அண்ட் ஃபோர்னு சொல்கிறது அது அப்படியே லூப் மாதிரி கொண்டாடுறதுக்காக தான் இப்போ திருப்பி மேலே வரும் ஐ வந்து டூ டூ இஸ் லெஸ் தேன் ஈக்குவல் டு டென் ப்ரிண்ட் டூ திருப்பி மேலே இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பும் மாறி மாறி போயிட்டே இருக்கும் அந்த இந்த லூப் மாதிரி ப்ரோக்ராமில் அந்த லூப் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுற மாதிரி இங்கே இந்த அல்காரதமில் ரிப்பீட்னு சொல்லி சொல்லி இந்த வயல் லூப்பாக முடிச்சிடறாங்க இல்லையா இந்த ஐடியா நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்புறம் இந்த மாதிரி இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் செட் ம் இல்லை 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 இப்போ பார்த்திங்களா நம்ம கன்ஃப்யூஸ் ஆகிறோம்ல இப்போ இந்த வரைக்கும் நம்ம இந்த வயல் லூப் வந்து நடக்கணும் அப்போ தான் வந்து ஓகேவா அப்போ தான் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் நம்ம இது ரெண்டு மட்டும் யோசிச்சோம் பார்த்திங்களா இப்போ இது வரைக்கும் பாருங்கள் இப்போ இது எழுதியிருந்தால் இது வரைக்கும் அந்த லூப் நடக்குதுன்னு அர்த்தம் சரியா அப்போ நான் ஒரு ஃப்ளோ எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க இப்போ ஐ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் என் இது ஈக்குவல் டென்னு நம்ம சொல்லியாச்சு இப்போ வயல் ஐ இஸ் லெஸ் தேன் என் அப்போ ஒன் இஸ் லெஸ் தேன் ஈக்குவல் டு என் ப்ரிண்ட் என் ஒன் ஒன்னை ப்ரிண்ட் பண்ணிடுவாங்க இங்கே இல்லையா அவுட்புட்டில் வந்து ஒன்னை ப்ரிண்ட் பண்ணிடுவாங்க இப்போ செட் ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன் அந்த ஒன் வந்து இப்போ டூவாக மாறணும் இல்லையா அதுக்கு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ இப்போ புது ஐ வந்து டூ இப்போ இங்கே தான் எண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் லூ இப்போ இதுக்கப்புறம் வயல் லூப் கிடையாது அப்போ திருப்பி இங்கேருந்து மேலே போவோம் புரியுதா இப்போ இப்போ ஐ வந்து இப்போ டூ இப்போ டூ இஸ் டூ இஸ் லெஸ் தேன் டென் அப்போ ப்ரிண்ட் ஐ ப்ரிண்ட் டூ திருப்பி இங்கே வாங்க ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ப்ளஸ் ஒன் இப்போ புது ஐ வந்து த்ரீ இங்கே எண்ட் ஆஃப் வயல் லூப்புன்னு இருக்கிறதுனால இதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்த ஸ்டேம் பார்க்க தேவையில்லை திருப்பி நம்ம மேலே தான் போகணும் ஓகேவா ஏன்னா நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கடுத்து வயல் லூப் இங்கே முடியுதுன்னா திருப்பி நம்ம ஸ்டெப் த்ரீயும் ஃபோரும் ரிப்பீட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ வந்து ஸ்டெப் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் வயல் ஐ இஸ் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் ப்ரிண்ட் ஐ ஐ வேல்யூ ப்ரிண்ட் பண்ணிவிட்டு செட் நியூ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன் இங்கே தான் வயல் லூப் எண்ட் ஆகுது எண்ட் ஆகிறப்ப நம்ம திருப்பி இங்கே தான் இங்கே நம்ம எண்ட் ஆஃப் வயல் லூப்னால் திருப்பி மேலே போகும் ரிப்பீட் ஸ்டெப் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பும் ரிப்பீட் பண்ணுங்கன்னு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அல்காரதமில் அப்போ திருப்பி இந்த கண்டிஷன் செக் பண்ணுறாங்க புதுசு புது ஐ என்ன டூ டூ இஸ் லெஸ் தேன் ஈக்குவல் டு டென் ட்ரூ அப்படின்னா அந்த டூவை ப்ரிண்ட் பண்ணுங்கள் நியூ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ எண்ட் ஆஃப் வை லூப் அப்படின்னா திருப்பி மேலே போகும் ரிப்பீட் ஸ்டெப் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் திருப்பி ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது செக் இந்த கண்டிஷன் எப்போ ஃபெயில் ஆகுதோ அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஸ்டாப் ஆகும் ஓகே அந்த லூப் லூப்பை வந்து லூப்பிங் ஸ்ட்ரக்சர்
is used in algorithm to represent program with recursive function that is a function which involves calling itself again again until a specific condition is met okay recursion ku pathinga or exam best example vandu factorial in the the factorial program vandu romba romba important program edhum theriyum algorithm edhum theriyum okay va eppadi paakala ipo idhuk pathinga step start get the value of n from the user n endra da nama and factorial la kandupidikka vendiyadhu suppose and n vandu 5 ah irundha 5 factorial vandu 125 and namakku output display aagum function call call the function n function with the parameter n okay n is the first half of the algorithm ipa idhukku nama thirupi second half eludrom ipa indhudhukku enna algorithm appa factorial of n irukku enna algorithm na step 1 set fact is equal to 1 if n double equal to 1 then return 1 avadhu uh, factorial of 1 ketanga na 1 ne return panirunga adha adu seriya இப்ப யூசர் வந்து n வந்து 1 னு கொடுத்தாங்கனா 1 ஃபேக்டரியல் வந்து 1 தான் அப்படி அப்படி ரிட்டர்ன் பண்ணனும்னா நீங்க n இந்த if ஸ்டேட்மென்ட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க if n double equal to 1 then return 1 ஓகேவா இப்ப 1 னு யூசர் டிஸ்ப்ளே பண்ணாங்க 1 னு என்டர் பண்ணாங்கனா நமக்கு 1 னு ரிட்டர்ன் ஆயிரும் else set fact equal to n into ஃபேக்டரியல் n 1 இதுதான் அந்த ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷனுக்கான கால் திருப்பி இங்கே ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணணும் திருப்பி இந்த இடத்துக்கு கால் இங்கே போயிடும் ஓகேவா இப்போ ஃபேக்ட் ஈக்குவல் டு என் என்னென்ன ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் இப்போ ஃபேக்டோரியல் வித் அ பராமீட்டர் என் வந்து இப்போ ஃபோராக ரீப்ளேஸ் ஆகிருக்கும் இப்போ எங்கெல்லாம் நம்ம ஃபோர் இருக்கோ அங்கே நம்ம என் இருக்கோ அங்கே நம்ம ஃபோராக ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் இந்த இது வந்து போயிட்டே இருக்கும் ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷனில் நான் உங்களுக்கு தேரி பாட்டு வரும் தேரி பாட்டில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ரிகர்ஷன் யூனிட் த்ரீயில் ரிகர்ஷன் வரும்ல அங்கே நான் இந்த ஃபேக்டோரியல் ப்ரோக்ராமை டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் இப்போ இந்த அல்கோர்தம் வந்து ரஃப்பாக புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்புறம் இந்த இந்த இது எக்ஸாஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த ஃபேக்டை பிரிண்ட் பண்ணிடுவோம் இப்போ புரியுதா நார்மலான ஒரு அல்கோர்தமாக இல்லாமல் இது எப்படி வந்து ரெண்டு சப் டிவிஷனாக பிரிஞ்சு வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்களா இது தான் வந்து சிம்பிள் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இந்த ரிகர்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் யூஸ் பண்ணால நம்ம அல்கோர்தம் வந்து இன்னும் எஃபிஷியண்ட்டாக மாறிடுச்சு இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ரிகர்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் ஐட்ரேஷன் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி சிம்பிள் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம அல்கோர்தமாக இன்னும் மீனிங்ஃபுல்லாக மாற்றிக்கலாம் ஓகே இதுதான் இந்த டாப்பிக்கோட மெயின் மெயின் ஐடியா பிஹைண்ட் திஸ் டாபிக் இது தான் ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு வந்து எந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் லூப்பிங் எந்தெந்த மாதிரி லூப்பிங் வச்சோ இல்லை ரிகர்ஷன் ஃபங்க்ஷன் வச்சோ ப்ரோக்ராம் எழுதுனீங்கன்னா அதுக்கு எப்படி அல்கோரிதம் எழுதுறோம்னு இப்போ உங்களுக்கு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் இல்லையா ஓகே கிடச்சிதா இல்லையான்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஐ விட் லவ் டு சி யோர் கமெண்ட்ஸ் டு லேர்ன் மோர் இன்ஜினியரிங் கான்செப்ட்ஸ் ஈஸிலி ஜஸ்ட் டோன்ட் ஃபர்கேட் டு சப்ஸ்கிரைப் லைக் அண்ட் காம